ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്തും എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണ് ആർക്കും അസുഖങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ് ഇത് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വൈ ഡിന്നറിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ വന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് അപ്പോൾ റൂബിക്ക് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ചിക്കൻ തീർന്നിട്ട് അവളും കൊതി പിടിച്ച് നിൽക്കണേണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ഞാൻ അത് വേവിക്കാൻ പോണേണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അവൾക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് വേവിക്കും പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെക്കാനുള്ളത് അവിടെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഫ്രീസറിലേക്കും വെച്ച് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടൻ ചായ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിലേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യാതിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കിങ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ചപ്പാത്തി ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റാണ് ആകെ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ ഗീ റൈസ് ചിക്കൻ കുറുമ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് കാത്തിരുന്ന് രണ്ട് തവണ പോയി വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടിയില്ല മൂന്നാം തവണ പോയപ്പോഴാണ് റെഡി ആയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ഓംലെറ്റ് പിന്നെ കറികൾ വേറെ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഉച്ചക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ അപ്പോൾ റൂബിഡ പൗഡറുടെ ഇൻഡിഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് റൂബിനെ കാണാൻ പിന്നെന്താ ഇന്നലത്തെ ഒരു കമൻറ്റിൽ ആരോ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫോണും എടുത്ത് വ്ളോഗിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് അതൊക്കെ കേട്ട് ചിരിച്ച് മതിയായി ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ എല്ലാ കമൻറ്റുകളും ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മറുപടി എഴുതാനായിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഓരോ കമൻറ്റിനും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കുന്നു അത് സ്ലോ ആകുന്നു നെറ്റ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം ഞാൻ ഫോണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും ദേഷ്യം വരും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവർക്ക് അവരുടെ കൂടെ കളികൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോണിൽ കളിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നാമത് പെടല് വേനയിൽ തുടങ്ങി ഫോണിലെ കളിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കമൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സ്ലോയിൽ സ്ലോയിൽ ഓരോന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ കുറേ കമൻറ്റുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കാൻ ഈസി ആണ് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പക്ഷേ ഇനി റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അസാധ്യ പണിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതും എടുക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും കിട്ടുന്നത് ആ സിഗ്നല് നമ്മളെ അപ്പുറത്തെ വീട് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷം സിഗ്നൽ വന്നില്ല ഒന്നിനെ കിട്ടി ടാസിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി നിൽക്കണം അങ്ങനത്തെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടികൾ അഴക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് എനിക്ക് സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് റൂബി ഏതായാലും ആൾ മാറി ക്യാമറമാനാണ് പിടിക്കാൻ ചെന്നത് കേട്ടോ റയലാണ് ക്യാമറമാൻ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് സോറി സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണമൊക്കെ എടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും വേണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും വേണം അപ്പോൾ ഏതായാലും എനിക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചാലേ എനിക്ക് പേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും എനിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അധികം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അരക്കാറുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കേടാകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേ പേസ്റ്റിന് പകരം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം പൊടിക്കണേണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ ഇടക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ ബൗൾ മുകളിലത്തെ മൂടി ലിഡില്ലേ ബൗൾ പോലെ ഇരിക്കണം അതിനകത്തേക്ക് കയറി പിടിക്കില്ല ഇതിന്മേലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനം വേസ്റ്റ് പോകാതിരിക്കും ഇതെനിക്ക് നമ്മുടെ ബീനി വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരി അതിനകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ട ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ ഉപ്പിട്ട് ഇത്തിരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ആ മുളക് പൊടിനെ കട്ടി കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കോഴിമുട്ട പിന്നെ എന്താ സോയാ സോസ് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കോഴിമുട്ടയും പിന്നെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഒരു അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റിന് വരും ഞാൻ ഇതേ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇട്ടേക്കണം അതും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് തന്നെ ഇടാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു സാധനം അടുപ്പത്ത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് വെന്ത് മാറി ഇനി അതവിടെ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ച് പ്യൂരി ആയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി ചിക്കൻ ചെറുതിയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കണമായിരിക്കും ഉള്ളൂ നല്ലത് അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിള്ളേർ റൂബിനൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വരികയും അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്ന് തിരിച്ച് അതും ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് അറപ്പുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലല്ല അവൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ സവാ ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് പിന്നെ സവാളെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇടുക അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചില്ലി ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി സോസും ഇടും ഇതിനകത്ത് ആ രണ്ട് സാധനം ഇടണില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കും അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അത് ഇടണില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എരിവില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ടിടണം അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ സവാളയും ഒരു വലിയ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക പിന്നെ ഇതിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് സോയാ സോസാണ് ഒഴിക്കാനുള്ളത് വേറെ ഒരു സോസുകൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് ഞാൻ എടുക്കണതേ ഉള്ളൂ അത് പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു ടൊമാറ്റോ മാത്രം ഇട്ട് പച്ചക്ക അടിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണത് കാണിച്ചു പക്ഷേ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോയി പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം സോയാ സോസിനൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് കുറച്ചിടണം പിന്നെ ഈ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങളുടെ നീരും അപ്പോൾ ഈ ചെറുനാരങ്ങളുടെ നീരും ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാട്ട അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു ആരുടെ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് ചെയ്യണേണ്ടത് കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായിരുന്നു ഏതായാലും എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണം റിച്ചാർഡിന് സംഗതി ഇത്രയും ഗ്രേവി ഒന്നും ഈ മഞ്ചൂരിയന് പാടില്ല പക്ഷേ റിച്ചാർഡിന് ഗ്രേവി വേണം ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ
നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഏതായാലും മഞ്ചൂരിയനും അല്ല ചില്ലി ചിക്കനും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്താ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് അതെൻ്റെ കയ്യിൽ എഴുതായാലും ഇല്ല അതില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രുചിയിൽ മണത്തിലും അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് പോകും എങ്കിലും ഈ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ മീത് തൂവിയിട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനത് റെഡിയായി ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ചോറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഏഴ് ഏഴര മണി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ റിച്ചാർഡിനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പെട്ടെന്ന് വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും അടുത്ത പണിക്ക് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആക്കാൻ വെച്ചില്ലേ അത് വേവിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പിസ്സ സോസിന് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഞാനൊന്ന് വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി പക്ഷേ ഇഞ്ചിയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊന്ന് ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സവാളയും ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ നേരത്ത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയാണ് എരിവിന് ഇടുന്നത് പിസ്സയിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാറില്ല പിസ്സയുടെ സോസായാലും പിസ്സയായാലും കുരു ഇത് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഇടാറില്ല അപ്പോൾ ഇതേ മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ഇടണത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഇത്തിരി സോസൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ സോസൊന്നും ഇടണില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒറുകാനും ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഇടാനും പാടുള്ളു ഇത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊള്ളാത്ത രുചി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒറുകാനം എന്ന് പറയുന്നത് പനിക്കൂർക്ക ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉണക്കിയെടുത്തത് അപ്പോൾ അതേ അതിന് ശേഷം ആ മുളക് പൊടിയുടെ ഇട്ട് വന്ന് പച്ച മാറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഇനി ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടണം കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിക്ക് വറ്റി നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒഴുകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം എടുക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഏഴരക്കുള്ളിലൊക്കെ തന്നെ കഴിച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം ഞാൻ അത് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതേ ഇനി ഈ ഒരു ഇത്തിരി നേരത്തേക്കുള്ള സംഭാഷണം ഞാൻ അത് തന്നെ കേൾപ്പിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ പറ അത് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നി ഇപ്പം ഇത്രയെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയതാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണത് കണ്ട ഇത് ഇത്രയും തിക്കായിട്ടായിരുന്നിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് കേട്ട് നോക്ക് കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അവർ അവരറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അവരറിഞ്ഞില്ല കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത് ട്രൈ പോഡ് സ്റ്റാൻഡിൽ മിക്കവാറും ഫോൺ ഉണ്ടാകും അപ്പം അത് ഓണാണോ ഓഫാണോ കാരണം ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓണാണോ ഓഫാണോ എന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവരിത് കഴിക്കാൻ വന്നേക്കരുതാണ് ഇനിയത്തെ സംസാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോ
chicken na potikal ni potikal കേട്ടല്ല അവര് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് കേട്ടല്ല അവര് പറഞ്ഞത് ഇത് മഞ്ചൂരിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള പേര് മാറ്റിക്കോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരിട്ടോ പക്ഷെ സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മഞ്ചൂരിയൻ ഇതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവർ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിയാതെയാണ് റിച്ചാർഡ് ആ ചപ്പാത്തി ഒരു ഹോം മണിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതാണ് പൊറോട്ട അടിക്കണ പോലെ പൊറോട്ട അടിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം അത് ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടിടണേ മമ്മി എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം അറിയാം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഇട്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക പിന്നെ റോജർ ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് റോജർ അവിടെ ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കണമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം കയറിയിരുന്ന് കഴിക്കോട്ടെ വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തേക്ക് ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണം സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു സാമ്പാർ ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത് വെച്ച കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയാണിത് അപ്പം ഇത്തിരി മത്തങ്ങ ചേന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാള പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കറി ബാക്കി അപ്പോൾ നാളത്തേക്കുള്ള ഇഡലി ഇടെ കറിയാണത് സാമ്പാർ വെക്കണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവി കാലത്തെ മുട്ടക്കറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവി ബാക്കി വന്നത് കളയാതെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട ബോയിൽ ചെയ്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കറിയായിട്ട് ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറിയായി അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ കുക്കീസ് ഇപ്പം ഏതായാലും തീർന്നിട്ടാൽ അത് ഇത് ഇത്തിരി ഉഴുന്ന് ഞാൻ അരക്കണ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അരക്കണ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി എടുത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റിയതാണ് സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാമ്പാർ ഉഴുന്ന് കുത്തിർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റ വിസിൽ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് വെന്തോളും കഷ്ണങ്ങളും ഇതും കൂടി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപിടി അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പിസ്സ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേ ഈ ഒരു പിടി ഉഴുന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് മത്തങ്ങ ചേന എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് സവാള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടിയും ഉപ്പും അതുപോലെ ഇത്തിരി പുളി വെള്ളമൊന്നും വെക്കാതെ തന്നെ വെറുതെ പുളി കിള്ളിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടും വാഴം പുളി നല്ല സാമ്പാറായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ടത് താളിക്കാനൊന്നും നിൽക്കില്ല കേട്ടോ വേവിച്ചതാ അടച്ചു വെക്കും അപ്പം നാളെ രാവിലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ടിരിക്കും കാലത്തെ വെക്കുന്ന സാമ്പാറിന് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിലും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ വെക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏതായാലും വിചാരിച്ച് രാത്രി വെച്ചേക്കാം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളു ഇനി അത് നമ്മൾ ആ പിസ്സയുടെ സോസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കാരണം നാളെ വൈകുന്നേരമാണ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കണതല്ല അപ്പോൾ അത്ര നേരം അത് പുറത്തിരുന്നാൽ കേടായി പോകും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ പിസ്സ സോസ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് ടോപ്പിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണ ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളു പിന്നെ ആ ഇത് ബണ്ണ് ബിസ് പിസ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ളത് എനിക്കൊരു കൊന്ന് പാത്രം കഴുകില്ല അപ്പം ഇന്ന് പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് മിക്കവാറും രാത്രി ഞാൻ ആ കഴുകണത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ അവർ കഴുകില്ല കാരണം അവർ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് ആകെ ക്ഷീണത്തിൽ മാറി അവിടെ ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് മടിയാ അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ കഴുകും അപ്പോൾ അവർക്ക് മൂന്ന് റോജറിന് ഏതായാലും ആ കറിയൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും റോജർ കഴിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ചപ്പാത്തിയും കഴിച്ച് പിന്നെ ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് നമ്മൾ ഇഡലി മാവിൽ അരച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ റിച്ചാർഡാണ് കുറച്ചധികം കഴിച്ച് അപ്പോൾ ആ ചോറും കൂടി നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അരക്കാൻ മാറ്റി വെച്ചതും കൂടി കഴിക്കേ കഴിച്ച് അതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ
അത് കഴുകി വെള്ളമെടുത്ത് വെച്ച് അത് ഗ്രീസ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാം ഏതായാലും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാലത്ത് സ്കൂളിലൊന്നും പിള്ളേർക്ക് പോകണ്ടല്ല അപ്പോൾ എങ്കിലും ഞാനെടുത്ത് മുകളിലോട്ട് വെച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രീസ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ എന്താ ഇതിൻ്റെ റവ കാച്ചിൻ്റെ ചൂട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ആ വലിയ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ ഐസ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറി മാറിപ്പോകാതെ മാവ് നന്നായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ദേ റവയാണ് റവ കാച്ചിയത് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകണേ ഉള്ളൂ ഞാനത് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു വെച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഉഴുന്ന അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നെടുക്കാറുണ്ട് അരക്കപ്പിൽ താഴെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇഡിലും ദോശയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും അപ്പം ഞാൻ അരക്കപ്പ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലവർ കമൻ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാക്കപ്പായാലും മതി ചേച്ചി ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് കാൽക്കപ്പായാലും മതി എന്നൊക്കെ എഴുതണം കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് എടുക്കും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കുറച്ചായിട്ട് എടുക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തൊന്നും എടുക്കണം കേട്ടോ റവ കാച്ചിയതെല്ലാം കൂടി അപ്പോൾ അവലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവലടിച്ചിട്ടാലും മതി എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്നസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണേണ് പൊങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മറ്റേതോടെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണേണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇനി എപ്പോഴാണ് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാത്രി പുറത്തെടുത്തിട്ട് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇത്രയും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് രാത്രി ഇരുന്ന് പൊങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാത്രം കഴിയതും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് അപ്പോൾ സാമ്പാറിന് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കർ തുറന്നിട്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്കൊന്ന് കടുക് വറുത്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മളുടെ വാഷ് ബേസൻ അതുപോലെ സിങ്കുകൾ എല്ലാം രാത്രി തന്നെ കഴുകി ഇടാട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ച് കഴുകിയ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കൂലേ അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് വാഷ് ബേസിന് തുപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൻ്റെ തെറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അപ്പം സ്മെല്ലില്ലെങ്കിലും അതിരുന്ന് പഴകി നേരെ വെളുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത് ഒരു ചീഞ്ഞ മണമായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മാറ്റിയിട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ റൂബിയുടെ ചിക്കൻ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇനി കണ്ടിട്ട് ആ പാത്രം കഴുകാൻ ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് പാത്രം കഴുകാനുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മിക്സി അരച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറുണ്ട് കഴുകാൻ അതൊക്കെ അവ ഇത്തിരി കട്ടൻ ചായ ഉച്ചക്ക് റായൻ ചിലപ്പോൾ വേണമെന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇട്ടേക്ക് ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വേണ്ടെന്ന് പറയും അതവ ഇത്തിരി കുറവില്ല അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അവന് വേണമെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ ഇന്നലെ കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കറി പഴകിയിട്ട് കഴിക്കല്ലേ എന്ന് കറി പഴകി കഴിക്കണതല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് കുറഞ്ഞു പോയാൽ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ വിശപ്പും ദാഹവും കൂടും അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അപ്പം ഇവർക്ക് വിശപ്പും ദാഹവുമില്ല കഴി സാധാരണ കഴിക്കണത് ഒരു കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്നേരത്ത് എന്തായാലും കുറേ ബാ കുറച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ വരും അപ്പം അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അത് വീട്ടമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ബാക്കി വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതങ്ങനെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്ന് പറയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പഴകിയ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിരിക്കുള്ളൂ വീട്ടമ്മമാരുടെ യോഗം അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഉണങ്ങിയിട്ട് നാളെ എടുത്ത് വെക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്നോളും ഉണങ്ങി രാവിലെ വരുമ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ റോജർ കിടക്കാൻ പോയി പിന്നെ ഇനി നമ്മ
വേസ്റ്റുകൾ താഴെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പതിയൊന്ന് അടിച്ചങ്ങൾ കളഞ്ഞേക്കുക അതോടെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റ ഉറുമ്പൊക്കെ കയറിയിട്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതേ വാഷ് ബേസിനും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കഴുകിയിട്ടേക്കും അത് ഞാൻ ആ കഴുകുന്നതിന് ഒരു ബ്രഷ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടിട്ട് കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റുകൾക്ക് മറുപടി തന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആരും വിഷമിക്കരുത് എൻ്റെ ഈ ഒരു തിരക്കുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും കമൻറ്റ് ഒന്നും ഇടാൻ റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല കമൻറ്റുകളെല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ശക്തി തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വിഷമമായി പോകും ചില ചാനലുകളിലൊക്കെ കമൻറ്റുകളേ കാണാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വിഷമം തോന്നും കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കമൻറ്റുകൾ ഇടുക ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഓരോ ആളുകൾക്കും നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവാറുണ്ട് അത് തന്നെ ആവണം നിങ്ങളെന്നില്ല ഓരോരുത്തരുടെ വാക്കുകൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വിടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മുഖം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തു